இன்று ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் நாகை மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தின் நிதி உதவியுடன் நாகை மாவட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கான ஐந்து நாள் பணியிட பயிற்சி முகாம் தொடங்கியது மயிலாடுதுறை ஏவிசி கல்லூரியில் தொடங்கிய இந்த முகாமில் நாற்பத்தி எட்டு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி மூன்று அறிவியல் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெறுகின்றனர் நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரியின் ஆட்சிமன்ற குழு தலைவர் விஜயரங்கன் தலைமை வகித்தார் செயலர் முதல்வர் சீர்காழி மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக மயிலாடுதுறை மாவட்ட கல்வி அலுவலர் குமரன் கலந்து கொண்டு முகாமை தொடக்கி வைத்தார் முகாமிற்கான ஏற்பாடுகளை வேதியியல் துறை பேராசிரியர் அன்பு சீனிவாசன் மற்றும் பேராசிரியர்கள் ஆகியோர் செய்திருந்தனர் மயிலாடுதுறையில் அரசு விரைவு பேருந்து மோதிய விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தால் தஞ்சை மாவட்டம் நரசிங்கம்பேட்டை பிரதான சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பன்னீர்செல்வம் இவர் மயிலாடுதுறை பழைய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள தேநீர் கடையில் வேலை பார்த்து வந்தார் நேற்று காலை வேலையை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு செல்ல பேருந்திற்காக காத்திருந்தார் அப்போது பெங்களூருவில் இருந்து மயிலாடுதுறைக்கு வந்த அரசு விரைவு பேருந்தை அதன் ஓட்டுநர் பின்னோக்கி நகர்த்திய போது அதன் சக்கரத்தில் சிக்கி பன்னீர்செல்வம் பலத்த காயமடைந்தார் இதையடுத்து மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் உயிரிழந்தார் இதை பற்றி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து ஓட்டுநர் ஜெயச்சந்திரனிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் திட்டச்சேரி பேருந்து நிலையம் அருகே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு நாகை தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் சந்திரமோகன் தலைமை வகித்தார் திருமருகல் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் மோகன்காந்தி மாவட்ட துணை செயலாளர் சகுந்தலா மதிய அழகன் நாகை நகர்மன்ற தலைவர் மஞ்சுளா சந்திரமோகன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் திருமருகல் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் பக்ருதின் வரவேற்றார் கடலூர் மேற்கு மாவட்ட அவைத் தலைவர் அருள் புதுச்சேரி மாநில செயலாளர் வேல்முருகன் பேச்சாளர் சோடாகண்ணன் ஆகியோர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பேரூராட்சி செயலாளர் முகமது அலி நன்றிகளை தெரிவித்தார் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள மன்னம்பந்தல் ஏவிசி கல்லூரியில் இயற்பியல் துறை மாணவர் மன்றம் சார்பில் இந்திய ஒளிபரவின் பரிணாம வளர்ச்சி குறித்து கருத்தங்க நடைபெற்றது இதில் புதுவை தூர்தர்ஷன் கேந்திராவின் துணை இயக்குநர் நவநீதம் பெருமாள் முதுநிலை உதவி பொறியாளர் குருமணி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று இந்தியாவில் ஒளிபரப்பின் பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் டிஜிட்டல் புகைப்பட கலை குறித்து விளக்கினர் நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வர் நாகராஜன் தலைமை வகித்தார் இயற்பியல் துறை தலைவர் சிங்காரவேலன் வரவேற்றார் நியூட்டன் பாண்டிஸ் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார் பேராசிரியர் ராமலிங்கம் நன்றிகளை தெரிவித்தார் சீர்காழி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் முப்பது லட்சத்தில் புதிய கட்டிடம் கட்ட பூமி பூஜை நடைபெற்றது சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் தினந்தோறும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் புற நோயாளிகளாகவும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உள் நோயாளிகளாகவும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஆனால் இங்கு வாகன நிறுத்தும் இடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை தேவைகளுக்கான கட்டண வசதி இல்லை இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று சீர்காழி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து முப்பது லட்சம் மதிப்பில் இந்த மருத்துவமனை வளாகத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம் புற நோயாளிகள் அனுமதி பெரும் அலுவலக கட்டடம் நம்பிக்கை மையம் ஆகியவை கட்ட பூமி பூஜை நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சீர்காழி அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் தேவலதா தலைமை வகித்தார் மருத்துவர்கள் முன்னிலை வகித்தனர் மருந்து ஆளுநர் முரளி வரவேற்றார் வேதாரண்யத்தை அடுத்த காரியப்பட்டினம் வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகம் எதிரே கஜா புயல் நிவாரணம் வழங்க கோரி உண்ணாவிரதம் நடைபெற்றது விடுபட்டவர்களுக்கு உடனடியாக புயல் நிவாரணம் வழங்கவும் தென்னை உள்ளிட்ட மர வகைகளுக்கான நிவாரணத்தை வழங்கவும் வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது தகவல் அறிந்து வந்த வட்டாட்சியர் இளங்கோவன் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் வருவாய் ஆய்வாளர் சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது நாகை மாவட்டத்தின் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் உள்ளது இத்துடன் நாகை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள தொன்னூத்தி நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு எண்பத்தி ஏழு தொன்னூத்தி மூன்று எண்பத்தி எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் எம்ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் இனி விரைவான செய்திகள் பராமரிப்பு பணியின் காரணமாக மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ஆசிரியர் கவுன்சில
தமிழ் அறிஞர்களுக்கு திருவள்ளுவர் காமராஜர் அம்பேத்கர் விருதுகளை சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி நூறு கோடி மோசடி செய்த நான்கு தொழிலதிபர்களை நாடு கடத்தி அழைத்து வர நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்க பிரிவு தெரிவித்துள்ளது சென்னை வர்த்தக மையத்தில் இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நாளை தொடங்க இருக்கிறது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கு பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கிய சட்டத்தை எதிர்த்து திமுக தொடர்ந்த வழக்கிற்கு பதில் அளிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூர் அருகே தேவேந்திர குல வேளாளர் இன மக்கள் தங்களை எஸ்சி பட்டியலில் இருந்து விலக்கு அளித்து தனிப்பட்டியலில் சேர்க்க வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர் செம்மனார் கோவிலில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இருபது பேர் படுகாயமடைந்தனர் இந்த சம்பவத்தை பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் முத்தியால்பேட்டை வாலிபர் கொலையில் ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி மோசடி செய்த வைர வியாபாரி ஆண்டிகுவாவில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் தனது பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைத்தார் பிரதமர் பதவிக்கு நான் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் ரூபாய் அறுபதாயிரம் கோடியில் காவிரி கோதாவரி நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் விரைவில் அமல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய நீர்வளத்துறை மந்திரி நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளார் மாத சம்பளதாரர்கள் உள்ளிட்ட வரி செலுத்துவோர் கணக்கு தாக்கலின் போது செய்த சிறு சிறு தவறுகளுக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்வர் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டும் ஐந்து புள்ளி நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்ட வனப்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டு தீயால் வனவிலங்குகள் ஊருக்குள் புகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது வரும் முப்பதாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே வடக்கு புதுக்குடி பகுதியில் தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு பாய்மர படகு போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் அக்கம்பக்கம் உள்ள ஊர்களில் இருந்து பதினைந்து பாய்மர படகுகள் போட்டியில் பங்கேற்றது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் ஆய்வு நடத்தினர் வனக்காப்பாளர் பணிக்கான ஆன்லைன் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் நிர்வாக பணியிடங்கள் பல காலியாக இருப்பதால் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகள் பார்களை மூட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இந்தோனேஷியாவின் சும்பா தீவில் இன்று அதிகாலை ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு என்ற அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் தில்லுமுள்ளு செய்யப்பட்டதாக மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை வடிவமைத்த சையது சுஜா என்ற இணைய நிபுணர் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் போட்டியிடவுள்ளார் பிரான்சின் மிகவும் பழமையான விடுதியில் ஏற்பட்ட தீயின் கோரப்பிடியில் சிக்கி இரண்டு பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர் ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஜோகோவிச் செரினா வில்லியம்ஸ் ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்கள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தர வரிசையில் இந்திய அணி முதலிடத்தில் தொடர்கிறது பேட்ஸ்மேன் வரிசையில் இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி முதலிடத்தில் நீட்டிக்கிறார் இன்று தங்கம் கிராமருக்கு மூவாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்றாகவும் வெள்ளி கிராமருக்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி எண்பத்தி ஆறாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி மூன்று புள்ளி எண்பத்தி ஐந்தாகவும் டீசலின் விலை அறுபத்தி நான்கு புள்ளி பதினான்காகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் Oh, oh, oh.